Documentales Universales Sin Límites presenta El verano ya está aquí y con él el buen tiempo, las playas, las vacaciones, el sol, pero también los mosquitos. Este pequeño insecto es uno de los enemigos que tenemos que enfrentar en el verano, no solo por sus molestas picaduras, sino porque en muchos países son responsables de transmitir enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el virus zika o el dengue. Por eso, no te muevas de tu canal y sigue con nosotros hasta el final, porque hoy te traemos algunos datos sobre los mosquitos que probablemente no conocías pero que te ayudarán a entenderlo y con suerte te servirán para evitar sus molestas picaduras. Además, te diremos cómo preparar un repelente de mosquitos muy económico porque utilizarás ingredientes que siempre tienes en casa. Los mosquitos son innumerables y vienen en plagas a donde quiera que vayan. Son criaturas antiguas que se cree que evolucionaron hace 50 a 100 millones de años. Eso significa que también los dinosaurios sufrieron de sus picaduras. Hay más de 3.500 especies de mosquitos en todo el mundo, pero solo unas 200 se alimentan de sangre humana. Si bien tanto los mosquitos macho como las hembras se alimentan de néctar y savia, solo los mosquitos hembras pican porque necesitan la proteína de tu sangre para producir sus huevos. Los mosquitos tienen mala visión, no ven casi nada, por lo que se orientan gracias a la temperatura y con mucha dificultad en la luz. Es por esto que los mosquitos son menos activos durante el día y más activos en la noche. No es por nada que estos animalitos aparecen cuando empieza a oscurecer, así que puedes tranquilamente dejar tu luz encendida mientras lees un libro en tu cama. En primer lugar vamos a comprender por qué los mosquitos pican a algunas personas y a otras no. Aquí hay algunas posibles explicaciones. Número 1 Genética. Los genes pueden influir en la reacción de una persona a las sustancias químicas que los mosquitos usan para localizar a sus presas. Por ejemplo, algunas personas producen más ácido láctico, dióxido de carbono y otros compuestos que los mosquitos encuentran atractivos, mientras que otras no. Número 2. Olor corporal. Gracias al olfato tan desarrollado del mosquito, pueden percibir olores hasta 70 metros de distancia, así que desde lejos ya pueden olerte. La alimentación, el uso de medicinas, pero también nuestros genes, determinan este olor corporal. Los mosquitos pueden percibir todos estos olores y les gusta un olor más que el otro. Algunas personas pueden producir olores que son más atractivos para los mosquitos que otros. ¿Le gusta tu olor a un mosquito? Entonces serás picado con más frecuencia. El mosquito hembra necesita la sangre que contenga la mayor cantidad de aminoácidos para poder poner la mayor cantidad de huevos. Así que olfatea de manera exacta y sabe a quién picar para obtener buena sangre. Número 3. Tipo de sangre. Algunas investigaciones sugieren que los mosquitos hembra prefieren la sangre del grupo 0. Número 4. Color de la ropa. Se ha descubierto que el negro es el color que más atrae a los mosquitos seguido de rojo. Por el contrario, los colores menos atractivos para ellos son los verdes y los amarillos. El color y la tela de la ropa pueden influir en la capacidad de los mosquitos para encontrar y picar a su presa. Por ejemplo, los mosquitos pueden ser atraídos por colores oscuros y telas sintéticas. Número 5. Metabolismo. Mientras duermes, quemas energía. A causa de esto, exhalas dióxido de carbono y es precisamente este dióxido de carbono lo que atrae a los mosquitos. Mientras más acelerado sea tu metabolismo, más serán los mosquitos que quieren picarte. Además de esto, las personas más grandes y pesadas que queman más energía y por eso exhalan más dióxido de carbono, atraen más a los mosquitos. Número 6 Embarazo. Los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono o el ácido láctico que exhalamos al respirar o al sudar. 
por lo tanto, los adultos, las personas altas, las mujeres embarazadas o la gente con sobrepeso tienen más opciones de atraer los mosquitos. Las mujeres embarazadas pueden ser más propensas a ser picadas por mosquitos debido a los cambios hormonales y metabólicos que experimentan durante el embarazo. ¿Cómo evitar picaduras? Afortunadamente, hay algunas maneras para repeler estos mosquitos molestos. La más lógica es, obviamente, colocar una malla en la ventana o un mosquitero sobre tu cama. La malla fina del mosquitero es la manera perfecta para mantener a los mosquitos alejados de ti, pero procura que el mosquitero quede bien tendido alrededor de tu cama. Será una lástima si el mosquitero queda corto y que los mosquitos vuelen por debajo y entren o te piquen a través de la malla. Puedes tomar una ducha tibia que regule tu temperatura corporal para evitar que los mosquitos se te acerquen a causa de tu calor corporal. Por supuesto, lo prometido es cuenta por pagar. Aquí tienes una receta para hacer tu propio repelente natural de mosquitos en casa. Ingredientes Aceite esencial de citronela, 20 gotas Aceite esencial de eucalipto, 20 gotas Aceite esencial de menta, 10 gotas Aceite esencial de limón, 10 gotas Aceite de almendra dulce como portador, 1 cuarto de taza Una botella de spray pequeña Instrucciones Mezcla todos los aceites esenciales en la botella de spray. Añade el aceite portador a la botella de spray y agita bien para combinar los ingredientes. Pulveriza el repelente en tus brazos, piernas y cualquier otra área expuesta de tu cuerpo antes de salir al aire libre. Asegúrate de agitar bien la botella antes de cada uso. Ten en cuenta que los aceites esenciales pueden causar irritación en algunas personas, así que es importante probar el repelente en una pequeña área de tu piel antes de usarlo en todo el cuerpo. Además, aunque este repelente es natural y no tóxico, siempre es importante tener precaución y evitar el contacto con los ojos o la boca. También puedes usar otras hierbas y aceites esenciales en tu repelente, como la hierba de limón, el aceite esencial de lavanda o el aceite esencial de árbol de té, que también tiene propiedades repelentes naturales. Recuerda que el repelente natural no durará tanto como los repelentes químicos, por lo que es posible que necesites volver a aplicarlo con más frecuencia. Sin embargo, con un poco de preparación puedes disfrutar de tus actividades al aire libre sin ser molestado por los mosquitos. Si has llegado hasta aquí, me gustaría muchísimo que me dejes el emoji de una carita sonriente en la sección de comentarios para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, no te vayas sin regalarme un me gusta para hacer más videos como este. Igualmente, comparte este video con todos tus amigos en las redes sociales. Soy Fabiola Rodríguez, sigue viendo más en tu canal.